俄军发起攻势的时间选在了乌军的警惕心、反应能力都处于最低的时刻。专家分析称，这一方面是为了有效提升打击效果，另一方面则是考虑到这一时间大部分乌克兰民众还在睡梦中，在外活动的人很少，能够显著降低平民伤亡。换言之，俄罗斯此次军事行动是以歼灭乌军有生力量、摧毁乌军各类军事设施为主，让乌克兰彻底失去军事能力。俄军首轮采用精确打击方式，以打击乌军指挥体系和乌空军防空体系为主。打击指挥体系是让乌军群龙无首，难以迅速组织、有效抵抗；打击乌空军防空体系，则是为了快速夺取制空权，以利于后续俄空天军飞机实施对地突击、对地火力援助、空降等作战。里面的这个逻辑，实际上就是跟他决定要进攻乌克兰，他才有可能逼。或百越坐下来谈判，要进攻基辅，包围基辅，然后东边，对吧？他要进入乌克兰的这个呃呃东部地区，然后从这个南边，他从克里米亚北上，对不对？然后他要从西南边，就敖德萨嘛，就敖德萨这海军基地从乌克兰的海军基地从这个地方，他进行这几个角度的这样一个这几个战线的这样一个合围嘛。但是这里面呢？那么最重要的都不是东面、南面、还是西南面这几个地方，最重要的其实还是北面，就基辅。乌克兰内务部二月二十六日上午在社交媒体发布声明说，乌军将封锁首都基辅市连接第聂伯河两岸的主要桥梁，并歼灭从左岸通过桥梁向右岸移动的目标。据新华社援引乌媒体报道，俄罗斯军队计划在第聂伯河左岸实施空降作战，抢占桥梁，并突袭位于第聂伯河右岸的乌最高拉达总统府和政府办公大楼。也有专家认为，乌克兰地面部队组织有力，特别是由于2014年持续至今的顿巴斯地区冲突，使得乌军获得了较为丰富的战斗经验。同时，西方国家也加大了向乌克兰运送武器的力度。此前，乌军方向西方求援的军事物资中，以各种反坦克导弹为主，包括美制标枪和英制 NLAW 反坦克导弹。没有一种武器能够改变一种现代化的联合作战的结局。至多是起到一定的实质效果。从目前来看，乌军确实造成了俄军一定的伤亡，特别是在北部的哈尔科夫，已经被确实的视频里面出现了俄王牌近卫坦克四式，足足一个连，还有就是它的防空营受到伏击的一个损失，而且所遭受的损失情况，有些很像是。轻标枪导弹的一个攻顶打击，但我个人的看法，由于乌克兰的战争潜力以及动员过少过慢，因此对他们要保持一个持久抵抗的能力，我个人持一个保留意见。美国国防部长奥斯汀则表示，如果俄罗斯控制了乌克兰，美国国防部将考虑如何远程训练乌克兰军队，在线远程的教导。我觉得这有一点天方夜谭，因为在目前的情况下，乌军最需要得到的是武器、人员以及后勤物资的支援。如果说你对乌克兰更实惠的一个支持，那么就是发挥你美国的所谓的战略侦察优势，提供俄军布防和进攻的方位，来协助乌军把有限的力量放在主要的。战略支撑点上，这款飞行速度大于三马赫的巡航导弹，是俄罗斯新兴设计局为对抗美国爱国者和宙斯盾等防空系统的雷达而研制，以防空系统的雷达为主要作战目标。根据美国全球安全网站报道，乌克兰最先进的远程防空雷达是 79K6 雷达及其改进型 80K6 KS1 雷达。他们分别于2017年和2021年交付乌军使用，可以引导山毛榉 M1 防空导弹对空中目标实施拦截。在2008年的俄格冲突中，格鲁吉亚正是利用从乌克兰引进的山毛榉 M1 防空导弹，击落了一架俄军图22侦察机。据悉，乌克兰新装备的这两种雷达都属于现代化的 3D 相控阵监视雷达，采用机动部署模式，可以快速架设和撤离。因此，俄军使用超音速反辐射导弹对他们进行压制也符合逻辑。从目前已经确认的
，乌军防空作战的战绩看，主要的胜利是集中在基辅以北的方向，那里有很多的一些建筑物，还有就是丘陵，可以进行一个预设布防。同时呢，如果俄军的战机以及导弹飞行高度较低的话，那么他们就有可能受到零星射击的威胁。因此，从目前的情况看，乌军所取得的一个防空效果，基本都在八百米左右的这样的一个空域。这也说明它的一个完整的防空体系已经被俄军压制。未来主要的抵抗将是围绕着陆点。以及交通要道的争夺，在乌克兰总统泽连斯基口中，首都基辅是不能失守的关键城市。但分析俄军的发力方向以及乌军抵抗的激烈程度，不难看出，还有一个地区是左右乌克兰命运的关键，那就是军工城哈尔科夫。从沙俄时代起，哈尔科夫作为水陆交通枢纽和煤炭富集地，是东欧数一数二的重工业中心。无论俄罗斯还是顿巴斯政治实体，夺取哈尔科夫是既现实又迫切的目标。从历史角度分析，哈尔科夫多次在乌克兰历史上扮演风向标的角色。一九一八年，当德国干涉军在基辅扶持起乌克兰盖特曼白卫政权，乌克兰共产主义者便在苏俄支持下建立以哈尔科夫为首都的红色政权。二十世纪二十年代，哈尔科夫一度是苏联乌克兰加盟共和国的首都，具有很高的政治、经济和军事地位。苏联解体后，乌克兰继承原苏联近百分之二十五的工业产能，但基本在以哈尔科夫为中心的东部地区。有观察认为，如果俄罗斯将其占领，所谓将乌克兰非军事化也事实上达成了。现在大家都很关心基辅的得失，但是呢，哈尔科夫的地位也不容忽视。它直接关系到乌克兰继续抵抗的军事潜力问题。从目前来看，在哈尔科夫的乌军，主要是他的一部分正规军和国民禁卫军的基辅罗斯营以及新世纪营这些部队，他们对俄军的抵抗是相对顽强的。但是，由于他们的动员太晚，同时呢，更多的是各自为战。战事进入第五天后，俄乌终于在白俄罗斯戈梅利州开始谈判。现在乌克兰其实还有一种期待，那就是要看自己人的抵抗究竟能达到什么程度。如果战事被拖延，特别是现在俄罗斯国内已经出现了比较强烈的反战情绪，那么内外因素的交织，如果再加上西方国家的声援、制裁等等，那么。泽连斯基集团其实也有希望能够获得一个相对体面的谈判结果。当前啊，俄乌局势毫无疑问是全球最受瞩目的焦点。俄罗斯总统普京表示，俄方行动旨在对乌克兰进行去军事化和去纳粹化。孙先生，您认为所谓的去军事化和去纳粹化究竟是什么意思？呃，其实要实现非军事化和。去纳粹化这两个目标就需要彻底打垮乌克兰的政府和军队，否则呢，你很难去解除乌克兰的武装。当然，在俄罗斯的设计或者预计中，可能是想在俄军非常强大的这种军力攻势之下，加上舆论的宣传鼓动，能够快速的瓦解乌克兰政府和军队的抵抗意志。现在来看呢，我觉得这个计划没有实现，也没有奏效。所以说，这个要实现这两个目标，呃，战争的规模和烈度很容易是持续的升级，甚至失控。去军事化可能相对还容易理解一点，可能就是指乌克兰要非武装中立化。那么，去纳粹化究竟是指什么？沈先生，乌克兰存在着成建制的、已经获得国家武装力量的。这种能力以及政治上公开支持的纳粹组织，泽连斯基选上总统之后，虽然他经常说他祖上是犹太人家庭啊，据说他爷爷还是苏联老红军，但问题是泽连斯基总统在任内没有采取任何所谓的反纳粹的这样一种措施和行动。从这个意义上来讲呢，我觉得普京总统在宣示他的目标的时候，将这个去军事化和去纳粹化相提并论。其中相当一部分呢，我想大概可以这样推测：第一呢，就
，就是应该要消除有组织的纳粹武装，亚速营必须被歼灭，成建制的歼灭。刚才我们通过短片啊，也了解了战场上的一些细节。沈先生，您认为俄方的这次军事行动有哪些特点？从中能看出俄方有怎样的战略目标？这次俄罗斯给自己设了一个非常高的标准。他要进行一次干净的、有一定强度的军事惩戒行动。如果你有人硬说你就是大规模的侵略，你开玩笑。你看看伊拉克、阿富汗，开战当天大城市基础设施直接给你摆平，好吧，直接就给你扬了。还有你现在基辅那儿有直播探头，到处可以上网，日常生活基本没受影响，打击点只有精准的落在目标区里面，军事目标区。所有的民用建筑，现在为止发现的证据，全部是乌克兰人自己打的。在这样的情况下，俄罗斯想用一种就是所谓的，实际上就是外科手术了，去切除临近它的核心领土边上的一个毒瘤。这就我觉得就是一次高强度的，自己给自己设定了很高的人道主义标准。他这个人道主义标准比美国的高。高强度的军事惩戒行动，我是这样觉得的。既然动手打了，那么俄罗斯究竟要打出一个什么样的结果？陈先生，呃，我想啊，现在随着呃局面的明呃逐渐的明晰啊，大家慢慢的也可以看到啊，俄罗斯现在的目标啊啊、呃、不是说啊要全面的来对啊、呃、乌克兰来进行一个进攻。那么其实普京总统啊，在他啊、呃、宣布进行军事行动的那次电视讲话里面讲的也很清楚啊，他的目标不是要。啊，占领乌克兰，我想呢，更多的是以打啊来达成他的这个战略的目标啊。那么现在俄罗斯它这个主要的力量啊，也是集中在这个基辅啊附近啊。那么当然在东部和南部啊，也有一些力量来牵扯乌军的这个精力。他的目标啊，主要还是通过对这个基辅的这个威慑啊，那么使得呃乌克兰方面能够啊在这个谈判桌上接受俄方的条件。我想这是他的一个主要的目标。那既然俄乌双方都表示要谈，是不是也会有比较多的困难？就现在的困难是什么？现在的困难就是西方国家自认为薅住了俄罗斯的心理，我就拖着乌克兰不跟你谈。对俄罗斯的挑战是，在这种情况下，能不能给予决定性的，在军事上取得一定的效果？其实，说实话，俄罗斯的目标非常清楚，就是说，你乌克兰做出一个承诺，我追求永久中立就行了嘛，不寻求加入北约，至少阶段性的这个问题就可以结束了嘛，对吧？俄罗斯从去年向美西方提出安全保障协议，到近日对乌发动特别军事行动，才过去仅仅不到三个月，但实际上，这是二零一四年克里米亚事件以来横亘在俄乌与西方之间长达八年的顽疾。俄罗斯外交部发言人玛利亚·扎哈路娃二月二十五号在评论乌克兰局势时就表示：“这不是战争的开始，这场战争已经持续了八年。八年来，俄罗斯一直在做出各种努力，政治上的、外交上的。公开这么做，就是为了制止战争，而且也是为了不要让它有机会进一步扩大化。”而普京已在第二次的电视讲话中表示：“俄发动对乌军事行动，是因为莫斯科别无选择。”То, что происходит, вынужденная мера. Мы просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям, по нулям. Откровенно говоря, ну, честно говоря, даже удивлен. Но ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу. 二月二十四号，普京在电视讲话中表示，俄罗斯对乌克兰发动特别军事行动是别无选择。在此之前的二月二十一号，普京在电视讲话中指出，今天瞥一眼地图就能看到西方国家是如何信守北约不东扩承诺的，这是欺骗，一轮又一轮，俄罗斯迎来了北约五轮东扩。乌克兰一直被西方视为遏制俄罗斯的战略桥头堡。冷战时期，美国前国务卿、战略学者布热金斯基就声称，没有乌克兰，俄罗斯就不再是一个欧亚帝国。对俄罗斯来说，明斯克协议签订七年来仍原地踏步，其优势和影响力逐渐被削弱，显然不能坐视不管。如果
乌克兰真真正正的投入到西方的怀抱，意味着从安全。从政治制度到从经济影响，将会是对普京的全方位的逼迫，尤其是安全方面。因为从波罗的海到黑海，北约将会形成对俄罗斯的全包围。所以说呢，这个是普京是不可以容忍的。评论员魏谷子二月十四号在其微信公众号上就发表文章预测，战争的急剧扩大是最可能的结果。判断依据来自于几个关键时间节点。首先，拜登上台后，美国不断加大向乌克兰提供安全援助。魏谷子分析，俄罗斯已经意识到必须加快改变世界安全秩序的进程，不能任由美国说了算。去年十二月十五号，俄罗斯向美国提交了《俄美安全保障条约》和《俄与北约成员国安全保障措施协议》两份草案文本，主要内容包括。俄方要求北约停止进一步东扩，北约承诺不吸纳乌克兰为成员国，以及北约从中东欧地区撤军和停止部署进攻性武器等。紧接着，美俄双方展开了会谈三部曲。表面上，美国答应和俄罗斯谈判了，但自始至终，美国都没有直面回应俄罗斯的诉求。俄罗斯再次感受到美国毫无诚意。魏谷子注意到，俄罗斯选择在去年十二月才提出安全保障倡议，时机大为讲究。魏谷子指出，二月初俄罗斯和白俄罗斯举行的联盟决心二零二二联合军演，一反常态，不在往年的十月份举行，而是在二月份举行。从参加人数和规模来看，也不同寻常。通常这类军演人数不超过九千人，而此次却接近三万人。这个演习的部队调动很不寻常，都是从我们知道都是从远东地方调来的。呃，过往参加这种演习的，基本上都是驻扎在俄罗斯西部边境的这个士兵。他为什么这么干？其实很简单，就是因为他这一直驻扎在西边的这个部队啊，他进入到这个乌克兰的东部，他进入顿巴斯。还有一个，这次演习的这个武器很不寻常，那都是苏二五、苏三五喷气式战斗机，能携带核弹头的这个导弹系统，那都很厉害的，不寻常的。魏谷子指出，二月十七日也是一个关键节点。据俄罗斯生意人报报道，俄罗斯在那一天给美方的书面答复中指出，如果美国方面没有准备好同意对我们的安全做出坚定、具有法律约束力的保证。俄罗斯将被迫做出反应，包括采取军事技术性质的措施。魏谷子认为，这是普京向西方发出的最后通牒。对于乌克兰局势，美国哈佛大学国际问题学者史蒂芬·沃尔特指出，最大的悲哀是这个局面是可以避免的。在沃尔特看来，当下危机的根源在于冷战结束后没有以自由理想主义的思维塑造欧洲秩序，通过推广西方模式不断挤压俄罗斯的战略空间。Guaranteeing that Ukraine will not become a member of NATO, because if Ukraine became a member of NATO, that would put U.S. and NATO troops directly on the doorstep of Russia, which, as Putin has laid out, would undermine their national security interests.、Uh, the reality is that it is highly, highly unlikely that Ukraine will ever become a member of NATO anyway. So, the question is, why doesn't President Biden and, and NATO leaders actually just say that、yes. and guarantee it? Which, which begs the question of, of why are we in this position then?、Uh, if, if the answer to this and preventing this war from happening is, is very clear as day, and, and, and really it just points to one conclusion that I can see, which is they actually want Russia to invade Ukraine. 此次俄罗斯发起军事行动之前呢，美国人不断公布俄罗斯的入侵时间，结果俄方还是动手了。沈先生怎么看俄罗斯不惜印证美方的预言也要动手这件事儿？你现在要去判定这个行为模式呢，可能还早，因为你完全没有这些决策的真正意义的内幕材料，对吧？但是呢，我们可以推断有几种可能。那一种可能，他故意做出了这个撤离的虚假姿态啊，引诱你放松警惕，然后做。那说实话，以乌克兰的这个东西，你需要他引诱他放松警惕吗？见的是这样，所以还有可能是另外一种情况，就是说现在的行动完全就是你乌克兰在战术层面上在战场拱火拱出来的。要考虑到这个俄罗斯军方，就是俄罗斯国家和两个共和国，他在
民间层次上的情感认同等等这样一些因素的话，就是可能它是一个互动、复杂互动的这样一个结果，而不很难给出一个非常清晰明了的结论。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃称啊，这次俄罗斯对乌特别军事行动不是战争的开始，而是过去八年战争的结束。陈先生怎么看呢？究竟是开始还是结束？还是要看未来这个战场的局面也好，未来谈判的进程也好啊。如果说未来这个战场的局面啊，能够逐渐的走向一个呃，能够促使双方坐下来谈啊，那么能解决。呃，俄罗斯的安全关切以及这个基辅方面的一些诉求，那么双方能够达到一个利益的平衡点啊，那么最终啊，能够解决呃东西方之间啊，乌克兰啊，俄罗斯和西方之间这个安全红线的这个问题啊，如果说能解决的话，我想确实在某种程度上可能意味着啊，俄罗斯和西方之间这个最根本矛盾，那么未来可能会暂时的告一段落。但是我想啊，呃，这种安全红线的划定啊，并不意味着。未来就不会产生新的矛盾。从美西方的角度看，陈先生，您觉得他们接下来会如何对待目前的局面？啊，最近一段时间呢，呃，其实美西方啊在不断的热炒啊，俄罗斯在战场上似乎没有想象中推进的那么顺利啊。那么在这种情况下，我也看到，呃，美国也好，欧洲也好，采取了更多对俄呃更加严厉的措施啊。那么试图啊啊在。呃，他们认为的这个战场上俄军不利的情况下，对俄来施加更大的压力，来达到他啊、呃、进一步消耗俄罗斯，那么呃促使俄罗斯内部发生变化的这样的一个目的。一天后，欧洲外交与安全政策高级代表博雷利就宣布，欧盟二十七个成员国已决定向乌克兰军队提供价值四点五亿欧元的一揽子武器装备，以及价值五千万欧元的燃料、防护设备等非致命性物资。其实此前，北约也宣布启动快速反应部队。以回应俄罗斯在乌克兰东部地区开展的特别军事行动。报道称，这是由北约成员国陆海空部队和特种部队组成的多国部队，首次作为防御措施被启动，可以迅速部署支持各成员国，但其启动仍不代表北约会向乌克兰直接派兵。NATO allies activated our defense plans, and as a result, we are deploying elements of the NATO response force. On land, at sea, and in the air, to further strengthen our posture and to respond quickly to any contingency. From a legal perspective, because the Ukraine is not a NATO country, so the U.S. and the NATO country are not in the legal right to use force. But from a political perspective, it is in the right to use force. 所以呢，西方的下部手段可能是间接的军事干预，比如说进一步向乌克兰加大军事援助，提供武器啊。还有一个呢，是不是会组织所谓的志愿兵啊进那个乌克兰作战？那么中中间就不排除加大的,的北约的特种兵呐、啊，啊，还有周边邻国的特种兵呐、啊。特别是那个基辅战事如果拖得很长，那么这这种情况肯定会发生。值得注意的是，二月二十七号，乌克兰总统泽连斯基宣布成立一支新的部队——乌克兰领土防卫国际战队。他表示，希望加入抵抗俄军的外国人来到乌克兰，参与到这支部队中。而美国方向，国务卿布林肯日前也宣布，美国将向乌克兰提供总价达三点五亿美元的军事援助，以帮助乌方抵御俄罗斯在乌境内进行的军事行动。这是美国继二零二一年先后向乌方追加价值六千万美元和两亿美元的两批军事援助之后采取的进一步举措。自去年以来，美国向乌方提供的军事援助总价已超过十亿美元。除此之外，美国还加紧了在欧洲的军事部署。据美联社报道，作为白宫二十五号批准的“一揽子”计划的一部分，美国首次批准直接向乌克兰运送独自防空导弹。相关官员表示，目前尚不清楚这批导弹运抵的确切时间，但美方正努力进行相关安排。报道还称，独自导弹将用于击落直升机和其他飞机。根据五角大楼声明，美国防部长奥斯汀表示，美国在最近几天和几周内增派了一点五万名士兵，目前在欧洲有超过九万名美军，并称美国将继续向乌克兰提供防御性援助。其实，二月十日，美军就曾派遣 B 五二战略轰炸机到英国部署。此外，美国将向北约东翼调派多达八架 F 三五战斗机和三十多架 AH 六四武装直升机和一个八百名军人组成的营级战术群，以加强其在该地。区的威慑力，这是一种典型的武装中立，对俄罗斯形成牵制
，但同时呢，又对战场无可奈何。请注意，俄罗斯面对这样的一种不怀好意的旁观，其实早有准备。最典型的，就是看到了他在白俄罗斯方向所部署的重兵，以及在加里宁格勒所配置的伊斯坎德尔导弹。那么现在美军。所调派的力量，我个人认为，首先是北约团结的需要，以及北约东翼国家的集体诉求。据报道，当地时间二月二十六号，法国已有九千五百名法国军人被动员或进入战备状态。其中一千五百名士兵将参与加强北约东翼的任务。另外，法国还出动了约六百名空军人员来执行在波兰上空的飞行任务。除了军事部署，从二月二十二号起，美欧多国几乎每天都在出台新的对俄制裁措施。目前，美欧多国已经就俄罗斯将一部分银行踢出国际支付结算系统达成共识。当地时间二月二十六号，美国和欧盟、英国及加拿大发表联合声明，宣布禁止俄罗斯的几。家主要银行使用环球同业银行金融电讯协会国际结算系统，这意味着俄罗斯银行将无法与境外银行进行安全有效的沟通。目前 ，SWIFT 系统拥有约一点一万成员，其中包括近三百家俄罗斯银行。虽然为了应对这一威胁，俄罗斯央行自二零一四年开始便开发一套本土结算系统，并在二零一九年投入使用。不过，目前只有八家外国银行参与其中。这也意味着俄罗斯银行依然高度依赖 SWIFT。如果这些俄罗斯银行全部被移除出这一系统，其经济会立即受到重大影响。因此，外界将俄罗斯从 SWIFT 系统中移除，称为“金融核弹”。据俄罗斯卫星通讯社、美国福克斯新闻等媒体二十七号消息，美国总统拜登就俄乌冲突接受采访时认为，美国有两个选择：一个是与俄罗斯开战，开启第三次世界大战。除此之外，就是制裁俄罗斯。Nothing like this. Look,、um, you have two options: start a third world war, go to war with Russia physically, or two,、um, make sure that、uh, a country that acts so contrary to international law ends up paying a price for having done it. I think these sanctions. I know. I know these sanctions. Are the broadest sanctions in history, and economic sanctions and political sanctions. 肯定是，我们大家都明白，在什么世界生活，以及准备，或者是，或者是，现在发生什么，从从从从从从从从从从从针对美加英等国宣布对俄罗斯总统普京及外长拉夫罗夫等俄罗斯领导人实施制裁，俄外交部发言人扎哈罗娃表示，西方国家对普京和拉夫罗夫的制裁是无能的表现。俄总统新闻秘书佩斯科夫称，两人都没有在英国及海外其他地方的账户，对任何俄高层领导人的制裁都无关痛痒。俄罗斯一再表示啊，不怕美西方的制裁，俄罗斯对制裁已经免疫了。那么这只是说说而已呢，还是说真有底气，已经做好了各方面的准备？陈先生，那么实呃实际上啊，俄罗斯经济啊，在某种程度上已经啊逐渐了适应了这个制裁的节奏啊，那么能够在这个制裁的条件下，呃，来基本稳定的这样运行。而且呢，俄罗斯政府啊，呃，确实也是出台了很多的政策，你包括去美人化啊，包括这个进口替代政策。那么俄罗斯也是积累了大量的国际储备啊，它现在这个黄金的储备以及外汇的储备，呃，总量达到六千多亿美元，呃，所以呢，它确实能在一定的程度上啊应对制裁的这个压力。美欧实施的新一轮制裁措施，真能制住俄罗斯吗？沈先生怎么看？这个看资本市场反应就可以了。一开始很惊慌的，全球全球下挫，过两天全面反弹，为什么？因为。美国和西方反复强调，这个金融制裁不包含对俄罗斯能源的制裁，不含不包含石油跟天然气。俄罗斯的石油跟天然气跟欧洲是深度绑定的，欧洲百分之四十七的天然气是俄罗斯供应的，百分之三四十左右甚至更高的石油是能俄罗斯供应的。这个东西欧洲就是要用的。当然，现在这事儿呢，也是因为就是这事儿开春了，稍微要暖和一点，好一点了，可能消耗会好一些。但是后面。欧洲非常清楚的，你这个能源把俄罗斯得罪死了，那欧洲就是嫌钱多，然后把钱全部卖给美国，然后去弄，还不一定能够拿到。其实不仅是禁止俄罗斯使用斯威夫特会给欧洲带来损失，暂停北溪二号
，让欧洲摆脱对俄罗斯的能源依赖，转而购买更加昂贵的美国天然气，这也是欧洲受损而美国得利；让北约国家增加国防开支，这是欧洲付钱而美国军火商得利。所以，我们看了一圈下来，所谓制裁俄罗斯，往往也都是欧洲买单而美国得利的事儿。欧洲是看不出来吗？还是不在乎？美国跟俄罗斯较量，摆上桌面的筹码，却主要是欧洲的利益。这种局面可持续吗？在欧洲的国际关系历史中，它存在两种逻辑：一种是海权的逻辑，一种是陆权的逻辑。实际上，在十六世纪以后，这个海权对于陆权一直是一种博弈或者压制的一种状态。那现在来看，实际上在英国脱欧之后，呃，英美这种海权国家在合流，那么欧盟呢，越来越变成一个陆权性质的一个政治集团。那么，如果欧盟，尤其是法国和德国与俄罗斯接近，大家可以设想一下，就是德国的工业技术、呃，制造能力加上俄罗斯这种资源的话，实际上在整个欧亚大陆会形成一个非常大的一个经济区。这样的话，对于海权，对于英美这种。呃，海权的国家来说，实际上是是一个比较大的威胁。实际上，就是北溪二号这个事情，从这个它看起来是一条能源的管道，但是我觉得是大陆国家之间的一种连接。就是英美是担心大陆国家形成一个一个集团。其实，在历史上，这个英国不断的去离间欧陆国家，是一个惯常的一种呃手段，也就是。英国人一直讲的那种光辉孤立啊，光荣孤立，现在讲这个美国人讲的叫离岸平衡。就在普京宣布承认乌东两地区独立的当天呢，美国国务卿布林肯主动打电话跟王毅国务委员兼外长磋商了很多问题。他一反常态，承诺美方不寻求搞新冷战，不寻求改变中国体制，反对台独，无意同中方冲突对抗。那么孙先生怎么看？他在这个时间点的电话和表态是忽悠人吗？呃，我觉得布林肯的表态肯定是有权宜之计的考虑，因为在两个星期之前，布林肯在澳大利亚还表态说，这个印太才是美国的战略中心，中国是美国面临的强大的或者是竞争对手、战略竞争对手。但是现在，我觉得情势在发生重要的变化，就是在。呃，应对俄乌危机的时候，美国是需要中国进行协调的，比如说在联合国层面，这个进行这种大国之间的协调。美国去推动的印太战略，实际上遇到了非常大的一个牵制，因为首先这个印太本身就很空旷，另外一个就是，呃，美国去推动印太战略的一个前提，就是它在太大西洋地区、大西洋共同体、呃，北约，包括欧盟的这种战略稳定。如果没有这个后方，或者它的后方乱掉之后，实际上你再去推进印太战略是受到很大的牵制的。这个我觉得是一种结构性的变化。针对乌克兰的最新局势，关心国际政治的中国网友啊，也纷纷发表自己的看法。有人就认为呢，俄罗斯和西方在东欧的博弈较量进一步加剧，客观上会减轻中国面临的压力，甚至说啊，中国又喜提二十年的战略机遇期。对于这样的一种看法，沈先生怎么看？你说机遇期，哎，机遇都是自己争取出来的，而且客观的讲，实事求是的讲，你看今天的世界，主要的竞争方式是什么？它跟冷战时期已经是不一样了，它不再是拼谁的武器多，也不是什么谁打掉谁的问题，是看谁它的发展更好，治理更好，让自己老百姓过上更好生活，让世界跟着它一起发展。然后让世界变得更好。现在竞争的是这玩意儿了。这个乌克兰在那边打得起劲的时候，你看新闻，中国在干嘛？中国在用军用运输机给汤加在运运物资啊。那个火山大喷发，那个时候全世界啊、哎，眼光一直过去，然后夸一一看，就中国还在那儿默默的，唯一的在那儿运物资的就是中国，没断没断过。在这种情况下，中国跟美国的这种竞争已经基本上超越了一九七零年代尼克松访问时期的那样一种特点。所以呢，我觉得大家对此也应该有清醒而全面的认识，这个是比较重要的。事实上，对于欧洲地区乃至全球而言，在疫情还未消退的大背景之下，俄乌之间发生军事冲突，势必会给全球应对各种危机带来更多挑战，很有可能会导致全球局势变得更加复杂、严峻、紧张。
。那么，中国面对这一难局，应该如何保持战略清醒？应该如何趋利避害？又如何发挥负责任大国的作用，劝和增稳？乌克兰的事情过来了之后，我们很简单，我们不选边站，我们没有轻易的选边站。我们强调什么？我们强调叫做说公道话，做公道事。什么叫说公道话，做公道事？了解这个事情本身发展的是非曲直，啊，了解这个事情清楚之后，恰如其分的做出自己的判断，这是第一。第二个，我们坚持自己的发展道路，做自己正确的事，沿着正确的方向做下去，保持自己的战略定力。那么冷战结束之后的一系列地区性的战争也表明呢，战争其实并不能解决问题，只能是造成破坏。所以说，中方一直在呼吁各方要通过谈判、呃磋商去解决分歧。最后呢，我就觉得我们需要有清晰的、清醒的国家利益观和战略观，认清当下以及未来一段时间中国的国家利益所在。啊，以以捍卫和实现国家利益呢，作为我们的外交和战略的出发点。